question is, if you have a person that gets baptized and then years go by and they truly get saved, do they need to be baptized? Okay. Or, or does them being baptized before they're a believer count? Ok, la pregunta en español es la siguiente. Si hay una persona que se bautizó en una iglesia, pero años más tarde, ¿realmente el Señor salva a esa persona? ¿Esa persona debe bautizarse otra vez o el bautismo que recibió antes cuando no era creyente cuenta? Well, bueno, I believe that the Bible teaches believers baptism. Yo pienso, yo creo que la palabra enseña que los que se bautizan son los creyentes. Why would I believe that? ¿Por qué yo creeré eso? Well, because we have texts like the one found in Mark 16. Porque nosotros tenemos textos como los que encontramos en Marcos 16. Where it talks about Believing. ¿Dónde habla? Why don't we look at it? Ok, vamos a, vamos a encontrarlo. Talks about believing and being baptized. Marcos 16 habla de creyentes siendo bautizados. Mark. Marcos 16. 16. 16. Marcos 16, 16. Whoever believes and is baptized will be saved. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Faith is first. La fe es primero. Baptism is next. El bautismo es lo que sigue. When you go to Acts chapter 2. Cuando usted se va al libro de Hechos capítulo 2. About verse 38. El versículo 38. Repent and be baptized. Every one of you. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Repentance is first. Arrepiéntanse. Arrepentirse es primero. And then baptism. Y después el bautismo. Acts chapter 8. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 8. You have the account of the Philippian or the Philip and the Ethiopian eunuch. Usted mira la, el, la historia de las personas que estaban así, el eunuco. Do you What verse? Um okay. At the end, do you have a verse 37 in your Bibles? Yes. yes. Sí. Read 37. El versículo 17 dice. Read 36 and 37. Bueno, vamos a leer el versículo 36 y 37 del capítulo 8 de Hechos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunu eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. That's pretty clear, isn't it? Mira, eso está bien claro ahí, ¿no? Let me give you another verse to think about. Bueno, te voy a dar otro versículo para pensar acerca de esto. In 1 Peter chapter 3. En Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. I think we have a pretty straightforward text. Yo creo que tenemos un texto bien clarito al respecto. Notice verse 21. Miren el versículo 29. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Now, 
You better think very carefully about that text. Mire, nosotros debemos pensar muy cuidadosamente acerca de ese versículo. Every one of these texts. Cada uno de estos versículos. I was showing you the connection between baptism and salvation. Yo te estoy tratando de enseñar la conexión entre lo que es creer y el bautismo. Baptism and faith. El bautismo y la fe. Baptism and repentance. El bautismo y el arrepentimiento. The Ethiopian eunuch wanted to be baptized. El eunuco quería ser bautizado. Philip says, if you believe with all your heart, you may. Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, right tú here, puedes. Right here, Peter obviously connects baptism with salvation. Aquí ciertamente Pedro conecta el bautismo con la salvación. How does it say? How does it save? ¿Cómo, ¿Cómo salva? ¿Cómo salva? Not by magic. No con una magia. Peter specifically says it's not washing the dirt off your body with the water. Pedro está diciendo, Pedro está diciendo que no es limpiando lo sucio con el agua. You see that? Not, not the removal of dirt from the body. No quitando las inmundicias de la carne. What is baptism? ¿Qué es eso para el bautismo? It says that it is an appeal Dice to God que es for a good conscience. una situación en la cual nosotros ponemos delante de Dios para calmar nuestra conciencia. Baptism is like Noah's Ark. That's what it says in the verse right before this. Lo que dice es que el bautismo es como el arca de Noé. Eso es precisamente lo que dice en el versículo anterior. Think about Noah's ark. Quiero que pienses en el arca de Noé. In both of them you have water. En los dos tienes agua. They're the waters of death. De, ellos son las aguas de la muerte. Do you know when somebody goes beneath the water in baptism, that's a picture of death. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando una persona va en el agua y lo sumerge en el agua, es una, es, es una foto de lo que es morir. The flood waters in the days of Noah were waters of death. El agua que había en el tiempo de Noé representaba esa muerte. Baptism corresponds to that. El bautismo corresponde a esa historia. How? ¿Cómo? Notice what it said. Mira lo que dice. It says that this is an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Dice así, sino como la aspiración de una buena conducta hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. It's an appeal of faith. Es una aspiración de fe. That when I go under that water, de, de que cuando yo voy debajo de esa agua cuando me están bautizando, that water of death, esa agua de muerte, that in the same way I come up out of that water, y de la misma forma en la cual yo salgo de esa agua, I'm trusting God that I'm going to come up out of the grave. Yo estoy confiando a Dios, con Dios, que él me va a sacar del sepulcro. Just as Jesus Christ rose from the dead, de la misma forma en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. That appeal to God. Esa aspiración hacia Dios. That's an appeal of faith. Es una aspiración de fe. That's impossible for a lost person. Eso es imposible para una persona que no es creyente. Everything in Scripture points us to believe that baptism is for a believer. Todas las cosas que leemos en la escritura nos enseñan y nos lleva a pensar que el bautismo es para aquel que es creyente. And that's really that, that's been the tradition of the Baptists throughout history. Mire, y esa ha sido la tradición de los bautistas a través de la historia. I mean, that's why the Anabaptists got their name. Eso es, esa es, esa es la razón por la cual los anabautistas se llaman así. They call them the rebaptizers. Ellos, ellos los llaman los que bautizan otra vez. Why? ¿Por qué? Because most of them were sprinkled as children in the by the Catholic Church. Porque la mayoría de ellos les echaron agüita, le, le, les zumbaron agua así como la, como en la iglesia católica. Years later they got converted. Años después ellos se convirtieron al Señor. And now is an appeal to God. Entonces ahora es la, es la aspiración a Dios. They were baptized for real. Ellos fueron bautizados 
de verdad. And by the way, the term baptism means immersion. Y, y, y de hecho, el, te, el término bautista significa inmersión. That alone pictures the death Burial, resurrection. Lo que muestra es una figura de ser, de, de estar en la, de, de, ser, de estar muerto en pecado y hacer la resurrección del Señor Jesucristo. So yes, if somebody was baptized, then they get saved. They need to be baptized for real. Sí. Entonces, de manera que si una persona fue bautizado cuando no era creyente y ahora es creyente, esa persona tiene que bautizarse otra vez de verdad. Because what they did before was just some kind of religious tradition. Porque lo que hicieron antes realmente fue una forma de, de religión. Amen. Amen.